ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് എന്നാലും ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ആറ് സ്ലൈസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം എടുക്കുന്നോ അത്രയും പോക്കറ്റ്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ മൂടിയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഒരു ടീ പൗഡറിൻ്റെ മൂടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടിക്കോളും വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുപ്പിയുടെ മൂടി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള കുപ്പിയുടെ മൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇച്ചിരി ചെറിയ മൂടി എടുക്കുക അതായത് ബ്രെഡിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള മൂടി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അതുപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ കളയൊന്നും വേണ്ട അത് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് മുറിച്ച് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിതുപോലെ ഒരു ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാത്തോട്ടേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി വെക്കുകയാണ് അറിയാനായിട്ട് എളു പൊടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ അല്ലാതും നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ആ സെയിം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ മുട്ടയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെടുത്ത ബ്രെഡിൻ്റെ അളവിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ടയുടെ അളവൊക്കെ കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലൈറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സി യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസ്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പൊന്നും ഇടണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മളുടെ മുട്ടയുടെ ഇതും മിക്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച എല്ലാ ഡിസ്കും ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുട്ടയിലും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനെ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ഡിസ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഡിസ്ക് ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലവരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യണത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഈ രണ്ട് ബ്രെഡ് ഡിസ്കും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുട്ടയിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആറ് ഡിസ്കും കോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം മൂന്ന് ബ്രെഡിൻ്റെ ഡിസ്കാണ് കിട്ടുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയണ കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി നീളത്തിൽ വീഡിയോ പോയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ
ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു സ്നാക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും മടുപ്പ് വരില്ല എണ്ണയിലൊന്നും പൊരിച്ചൊരു ഫീലൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നില്ല അതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റണ ഒരു നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അധികം ടൈം ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫില്ലിങ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയും നമ്മുടെ പരിപാടി ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ മൂന്നാമത്തെ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൽ കോട്ട് ചെയ്ത ഡിസ്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രെഡിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓരോ ഡിസ്കുകളും നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് പൊരിക്കണ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡിസ്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വലിയ പാത്രമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ആയതിൻ്റെ പേരിലാത്തിക്ക ടൈം ഒന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യണ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരണത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ജസ്റ്റ് ഫില്ലിങ് നമുക്ക് വെക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ ഏഷ്യയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ മുട്ടയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ജോയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് വിട്ട് പോരുന്നില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബ്രെഡിലും മുട്ടയിലൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ഡിസ്കുകൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ പെരുവത്തിൽ തോന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം മസാല ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്പൈസി ടൈപ്പിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജ് സാൻഡ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കൊന്നും കൂടിയും അതാണ് ഇതിന് ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിച്ചണിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാനും ഒക്കെ നല്ല അവർ കഴിക്കാനും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ ബ്രെഡ് ഡിസ്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ എല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു എല്ലാം ചെറിയ അളവിൽ എടുത്താൽ മതി കാരണം ഒരു നമ്മൾ കുറേ നാലഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ശേഷം എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു അര ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സവോള ഒരു അര ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ചിക്കൻ ദാദ ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളകും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിച്ച് പിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാധാരണ എല്ലാത്തിനും ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വെജീസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് സ്ലൈസ് എല്ലാം വളരെ കനം കുറച്ചിങ്ങനെ ക്യൂബ് ക്യൂബായിട്ടാണ് അരിയുക അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് കുക്കുമ്പർ ഇടരുത് കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുക്കുമ്പർ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇടുക നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ഉപ്പൊന്നും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പൊന്ന് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടണ പൗഡറുകൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ സലാഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടണതാണല്ലോ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കനിൽ വേവിച്ചപ്പം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളുടെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് കഷ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ മിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ബ്രെഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് മാറ്റണത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തണുത്ത് പോകും ഇത് ചൂടോടക്കനെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതാ നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഡിസ്കുകളും ബ്രെഡ് ഡിസ്കുകളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പോക്കറ്റ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓരോ ഡിസ്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കിച്ചൺ കത്രിക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോർഷനിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റുകളാണ് കിട്ടുക ഒരു ഡിസ്ക് രണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റുകൾ കിട്ടും ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണത് അതായത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി പിന്നെ നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സാൻവിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും മടുപ്പ് വരാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വഴറ്റുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടും വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അതുപോലെ ഓരോ ഡിസ്കും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കത്തി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കത്തി യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോരുത്തർക്കും കംഫോർട്ട് ഇതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതിലാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്ങിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിക്കിയിട്ടിടാം ഈ വെജിറ്റബിൾ മിക്സിലേക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡ് ഡിസ്കുകളും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കുത്തി നിറയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആ അറ്റങ്ങൾ സീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ മുട്ട വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പെ അത് വിട്ടു പോരാണ്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെല്ലാതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറ് ഡിസ്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്ഥലമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്ത